Let's quickly cut across to the BJP's Prime Minister nominee Narendra Modi addressing the National Council of the party currently. हम सभी लोगों के वरिष्ठ नेता जिनका कि लंबे समय तक हमने लोगों ने बराबर मार्गदर्शन प्राप्त किया है आज भी जिनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं ऐसे श्रद्धे अडवाणी जी का भी मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा और उनका आशीर्वचन भी प्राप्त होगा भारत माता की भारत माता की श्रद्धे अडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता आदरणीय सुषमा श्री अरुण जेटली जी श्री वेंकैया जी भारतीय जनता पार्टी को गौरव दिलाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी श्रीमान रमन सिंह जी बहन वसुंधरा जी मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों दो दिन से हम विस्तार से देश की चिंता और चर्चा कर रहे हैं राजनीति की चिंता और चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों के लिए भी सोच रहे हैं देश आजाद होने के बाद चुनाव बहुत आए हैं प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने से हम सबको चुनाव के मैदान में कार्य करने का अनुभव है लेकिन उन भूतकाल के सारे चुनावों को देखें तो 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश नेता विहीन हो नीति विहीन हो और नियत भी शक के घेरे में हो ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे जो आज हम भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है देश ने कभी नहीं देखा आत्महत्या करते किसान रोजगार के भट लिए भटकता नौजवान इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहने महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा भाइयों बहनों ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ 
सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है दो हजार चौदह का चुनाव इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में अटल जी अडवाणी जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर लेकर के रखा था उससे और नई ऊंचाइयों पर देश को पहुंचाने का देशवासियों के सपनों का चुनाव है और इसलिए भाइयों बहनों दिल्ली की धरती पर दो प्रमुख दलों की राष्ट्रीय परिषदें हुई और अगर उसका विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि दो दिन पूर्व जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 2014 के चुनाव को दल को बचाने की जद्दोजहाद के रूप में दिखाई देता है उनका दल कैसे बचे कांग्रेस को कैसे बचाएं बिखरती हुई पार्टी को कैसे एक रखें यह उनकी जद्दोजहाद का विषय था भाइयों बहनों वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी यहां पर देश बचाने की जद्दोजहाद ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है भाइयों बहनों देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी बड़ी आशा और उमंग के साथ वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सौगात लेकर के जाने के लिए लालायित थे और जैसा हमारे अरुण जेटली जी ने कहा कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए लेकिन वापस गए गैस के तीन बॉटल लेकर के गैस के तीन सिलेंडर लेकर के वापस गए भाइयों बहनों वहां पर जो बातें हुई है कुछ बातों का जिक्र करना मुझे जरूरी लगता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा न करने के पीछे लोकतांत्रिक परंपराओं का उदाहरण दिया गया क्या यह सच्चाई है मैं आशा करता था कि देश में दिन रात इन विषयों की चर्चा करने वाले लोग इस मुद्दों पर जरूर चर्चा करते लेकिन चार दिन बीत गए चर्चा नहीं हो रही है हर एक के अपने अपने कारण होंगे लेकिन देश जानना चाहता है देश आजाद होने के बाद जब पहले प्रधानमंत्री पसंद किए गए तब लोकतांत्रिक परंपराओं का क्या हुआ था पूरी कांग्रेस पार्टी एक स्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी वो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराएं थी कांग्रेस के हर व्यक्ति की इच्छा के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया 
आप परंपरा की बात करते हैं मैं जानना चाहता हूं 1984 31 अक्टूबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई राजीव गांधी कलकत्ता थे वो कलकत्ते से दौड़ करके आए अस्पताल गए और कुछ ही पलों में राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ समारोह हुआ मैं कांग्रेस पार्टी जो परंपराओं की चर्चा करते हैं उसे पूछना चाहता हूं क्या 2000 के उस समय क्या कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी क्या कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुना था उसकी कोई नोट्स हैं मिनट्स हैं व्यवस्था है कुछ नहीं दो चार लोग मिलकर के हड़बड़ी में तुरंत शपथ करवा दिया गया था और आप हमें परंपरा की सीख दे रहे हैं इससे भी आगे 2004 यूपीए का चुनाव हुआ यूपीए की सरकार बननी थी भाइयों बहनों में दावे से कहता हूं यूपीए वन में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था नेता के रूप में नहीं चुना था कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था पार्लियामेंट्री पार्टी की परंपरा की बातें ऐसी बातें करके आप बच नहीं सकते और बहन सुषमा जी ने कहा राजनाथ जी ने कहा वेंकैया जी ने कहा कल अरुण जी ने कहा था चुनाव से भागने के उनके कई कारण हो सकते हैं सबने अपने अपने तरीके से कहा है लेकिन मुझे एक मानवीय कारण नजर आ रहा है राजनीतिक कारण तो है ही है लेकिन एक मानवीय कारण नजर आ रहा है वो मानवीय कारण यह है जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है बिना सामने नजर आ रहा है तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर और इसलिए एक मां का मन आखिरकर यही निर्णय कर गया नहीं मेरे बेटे को बचाओ भाइयों बहनों इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है भाइयों बहनों इनका चुनाव से भाग जाने का कारण दो और भी है एक जिस परंपरा में वो पले बढ़े हैं जिस प्रकार से एक वरिष्ठ 
परिवार के रूप में अपने आप को एस्टाब्लिश किया है भाइयों बहनों जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना तो उनकी मन की रचना भी ऐसी हो जाती है सामन सा ही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है कांग्रेस को जीतना भी चाहिए लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना बड़ी शर्मीन की महसूस हो रही है कोई बराबर ही नहीं है भाई और बहनों वे नामदार है और मैं कामदार हूं ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं अपना खुद का अपमान मानते हैं वो कैसे लड़ सकते हैं इतना ही नहीं भाई बहन कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव जातिवाद का जहर मनोमन पले हुई ऊंचता का भाव उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी बर्तन साफ करती थी एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ू भाइयों बहनों राजनीति की परिघे के बार भी ये भी सारे कारण हैं और इसलिए भाइयों बहनों दो हजार चौदह का चुनाव जो हम देख रहे हैं तब जरा कल्पना कीजिए भाइयों बहनों हम जब गांव गांव गली गली लोगों से मिलते हैं पूछते हैं और भाइयों बहनों सत्ताईस अक्टूबर को बम धमाकों के बीच भारत मां की अपने रक्त से निर्दोष लोग पूजा अर्चना करते थे भाइयों बहनों उस समय जो जनसलाब डटा हुआ था वो दृश्य मुझे इस बात के संकेत करते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे जो आग आजादी के लिए उस समय थी जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे भाइयों बहनों आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है उस समय